你们听着，你们身后有一个偌大的石室，里面装着少林寺闻名已久的十八铜人阵。你们要凭着自己的机智、勇敢、武功，各显所能。谁能接受挑战，从这扇门到那扇门出来，就算越过此关。大家听清楚了吗？听清楚了。好，现在开始。哇！哇呃，这么多，十八铜人阵，哇，啊啊啊！啊啊啊和鬼脚鸡未分胜负，该如何定夺？二位师弟有何高见呢、啊？既然分不出胜负，不如两个全胜，两全其美，岂不快哉？不，胜就是胜，负就是负，胜负未分，就得分出高下。方丈，鬼脚鸡赞成师傅所言。黄飞鸿呢？好，好，既然如此，那咱们就再择吉日。教二人比个高下，胜者将得到一部藏经阁重要的经书作为奖励。二位要全力以赴啊！好。哎，师傅，师傅，师傅，飞鸿会得到一本什么经书啊？哎，是一金经啊，还是洗水经啊？当然是一本终身受用的经书。哦，哎，这么说来。
，飞鸿不就可以成为武功盖世、天下无敌的人了吗？嗯，英雄出少年，没准会成为武林盟主、啊。就是就是、哎，你们别胡吹了啊！我还没有胜出，<笑>说不定鬼脚七能胜出呢。一切总有定数，飞鸿啊，我还是那句老话，平常心。嗯、弟子谨遵师傅的教诲。既来之，则安之。师傅，飞鸿，你是为明天决战的事睡不着觉？是，我怕毁了达梦堂的名声，我害怕。令师傅，还有其他的师兄弟们，都失望。所以师傅，你能教我几招绝学吗？对付明天的考试。能一蹴即就，岂会是绝学？这几个字，你该认得。禅武双修。你明白少林寺为何要奉行禅武双修？为什么少林武功每天都要修禅？因为武术是一种搏杀的东西，带有很大的霸气。如果运用不当，将会招来很多的是非。而坐禅能使人心柔化，磨掉武功霸气，修行。不必着意于某种法门，培养一颗笃定踏实的平常心更得人。所谓佛法三千，皆可成佛，取胜之道亦当如此啊！只要你谨记，以退为进，以无为有，以空为乐，以众为我，这十六个字，你将会是受用无穷啊！多谢师傅的教诲，你明白了？明白了。各位，今天是少林寺又一个有意义的日子，因为来自达摩堂。和罗汉堂的少林俗家弟子黄飞鸿、鬼脚七，将在梅花庄上做一次教祭。你们要全力以赴，把所学少林武功发挥出来。但凡比赛，总有胜负。谁先从梅花庄上掉下来，他就是输了。但你们要牢记，胜意欣然，败也可喜。优胜劣败，比赛当口，不能留手。飞鸿，心无挂碍，才能得心应手。记住，平常心三个字。嗯，开始。
我不想听你说这种话。我教你的东西，你能发挥多少？你说，你毁了你自己的前程不要紧，可是，别毁了我罗汉堂的声誉。这七年来，我们从来就没有败在达摩堂的手中，太不中用了，太令人失望了。师傅，不要叫我，我没有你这种不中用的徒弟。飞鸿能够扬眉吐气，全靠飞鸿一战定江山。我们呢，就以茶代酒，敬他一杯。嗯，来，敬你一杯，敬你一杯，谢谢，敬你一杯。来，坐坐坐，吃。来来来，来吃。谢谢。嗯，师傅，别再为小千的事情烦恼了。啊，他肯定是出了什么事。所以才会不辞而别的。你别瞎想，方丈不是把小倩娘和金龙帮的事情都摆平了吗？你呀、啊，就是疑心生烂鬼。嗯，不就是吗？我看他是得到了他娘的消息才下山去的，所以才会不辞而别。哎，给自己一点信心吧，好兄弟。不就是吗？人家说小别胜新婚，等你回到广州城，不就看到他了？阿弥陀佛。不要在大和尚面前谈情说爱的。哎，姐，这个馒头送上来了。哎呦，咱们咱们吃上个不亦乐乎，睡个好觉，包你们烦恼全消。这么好，哎，不要让外人知道咱们吃的那个啊。少林寺俗家弟子比武，今天有了结果，连胜七年的罗汉堂，终于退位让禅。今年得胜者是达摩堂黄飞鸿。耶、yeah! ！飞鸿，要切记，胜不骄，虎横为敬，方得真功。这八个字，弟子谨遵师傅的教诲。飞鸿，这是少林至宝，莫生气。只要参透其内涵，一生受用无穷。谢谢方丈。阿弥陀佛。阿弥陀佛。耶、yeah! ！哎，别弄坏了啊！看看看看看看。哎，看看。莫生气，什么武功啊？方丈不是说过吗？这是少林至宝，嗯、一定是武功秘籍。说不定比那《易筋经》吸水晶还厉害呢。哎，看看看看看看。看看看看不得有良师，苦横出高手，习武先挨打，笑颜迎人欺。宁可受人打，绝不先打人。持技做歹事，辜负先师心。这是什么意思啊？看不懂。嗯，陌生。少爷，你来了。对不起，我让你失望了。我来这不是听你解释的。我知道，若然不是红飞鸿，我们何愁大事不成？黄飞鸿那笔账，早晚会跟他算的。只是我们苦心经营的事情，总不能功亏一篑吧？我辛辛苦苦来到少林寺学武，绝不能如入宝山空手回。你要的那本武功秘籍。我一定想办法替你拿到手。怎么？没办法
这是少林寺藏经阁周围的地形图，只要你按图寻找，跟着图中所留下的记号，就能出入自如。你不会想让我亲自去吧？要知道，无相、无为两人的武功，可是高深莫测。但他们是轮流守着藏经阁的。你觉得我跟他们其中一个人打，有把握打赢吗？受人恩惠，忠人之事。你放心，只要你今晚出手，便可以拿到你想要的东西。真的？是，因为今夜守藏经阁的是无为大师，他有一个死穴没人知道，但我却知道。只要我调虎离山，你便可以出入自如。谁呀、啊？富儿！啊！啊！嗯，别打了，后面还有更重要的事要办。少林寺知道我有儿子的人屈指可数，但是他们不会以此事来威胁于我，此事有诈在这儿干嘛？我，我辗转难眠，所以特来找大师明示。是为了和飞鸿相斗之事？我不明白，论武功，我自问不在他之下，可是为什么这次比武，我却输了呢？所以你很不服气？对，不错。论武功，你们应该不相伯仲。关键在于他抱的是一颗平常心，而你却抱的是一颗得失之心。你背负的太多了。你每一次出招都想着必胜二字，纵有千钧之势也变成智肘。但飞鸿刚好与你相反，他抱的是平常心三个字，从不问得失。易道心道，出招如行云流水，此消彼长，你焉有不败之理？鬼脚七啊，鬼脚七，其实你并不是败在他黄飞鸿的手下，而是败给了你自己。咦！啊，原来如此。有人、啊！大师，这儿只有你我。是，先别做声。过滤了，我们还是走吧啊
不除根，他会找我们麻烦的。啊，大师，走。为什么？为什么你要杀他呢？跟谁说话呢？但是当初你对我说上少林只不过想偷取秘籍，而不是想杀人，所以我才上少林做这件事的。你还说，要不是你输给黄飞鸿那小子。要我亲自出马吗？要是你能顺利的偷到秘籍，我又何须以身冒险？其实不是我有心要怪你，我只是不想出什么乱子。要是万一我拿不到我想要的东西，那你跟你妹妹就再也见不到面了。今天现在怎么样了？他很好。身体也没什么大碍，而且还读书认字。放心吧，等事情过了之后，我会安排你们兄妹见面的。记住，做大事的人千万不要太拘泥、太谨慎。无为那老混蛋的生死，跟你有什么关系？等事情过了之后，你和晶晶都会过上好日子的。你好好想想，我先下山了，你在这里观察一下事态的变化。可我想先见我妹妹，不行，你突然失踪了，别人会怀疑的。安心点。回事儿。是怎么回事啊？无为师弟的武功，怎么那么轻易的就让对方得手呢？凶手可能是偷袭，师弟受了重伤，不敌而死。阿弥陀佛，我们少林寺门禁森严，要偷进藏经阁不是件容易的事。而这个凶手能够来去自如，这件事情确实蹊跷，的确令人费解呀、啊。最奇怪的就是，藏经阁的小沙弥被人打昏，而没有遭到毒手，他
他为什么留有活口？把他干掉不是更干净吗？也许，凶手当初不存杀人之心，只是在偷经书的时候，刚巧被无为师弟碰上，所以，才起了杀心。嗯，该是如此吧。哎，我们少林，遭此劫难，不但无为师弟被杀，苍金阁。还丢了多本珍贵的经书啊！师兄，你放心，无论如何，我一定会竭尽全力追寻丢失的经书。但愿佛祖保佑，早日查出凶手，让无为师弟地下安心吧。阿弥陀佛。飞鸿，不要太伤心了啊！人死不能复生，别看跪在这儿、嗯，我们还有很多事情要做呢。哎，我们要不要替师傅换一件衣服啊？很好，挑哪一件呢？随便吧。师傅说，生不带来，死不带去。手留下来的，我们去找方丈。对，走走走。为什么？为什么？为什么杀他？为什么要杀他？为什么？原来你们是一伙的。我现在告诉大家一个消息：无为师兄的圆寂和我们四中人有关。幸而天网恢恢，凶手在杀害无为师兄的时候留下了一块破布。现在你们互相检查一下，看看谁的衣服破了。大师，他的衣服破了，他是凶手。你的衣服也破了？哎。大师，我的衣服也破了，我们的衣服都破了。想不到凶手如此狡猾。飞鸿，何用生气？其实今天咱们收获也不小。咱们揭开了一个一直没有揭开的疑团，我们可以证实，杀害你师傅的凶手就在寺中，而且还在。他怕被人揭发，所以把寺里僧人的衣服都给毁了。但是他在杀完人之后，还留在寺里面。他，定是有备而来。不错，他留在寺中，一定另有所图。那就太好了。只要他一天不离开寺里面，我就有一天的时间，把他抓住。如果是我抓住的话，我就会把他千刀万剐，替师傅报仇的。阿弥陀佛。冤冤相报，何时了啊？方丈，所谓“尸仇不共戴天”嘛，这个臭小子竟敢在老虎头上捉狮子，而且还把少林寺藏经阁的书都给偷了。如果不给他一点惩罚的话，这件事情传出去，天下人会耻笑少林寺的。嗯，对，师兄，飞鸿的话也是有道理的。嗯，哎。怎么会有这么多记号呢？哎，哎，这全要记号哎，肯定是鬼脚七号。嗯，对了，这里所有的记号都是鬼脚七留下的。他在少林寺生活，总不会不认得路吧？嗯，留下这些记号
，肯定别有用心。嗯，应该是他串通外敌，杀害师傅的。我们去找方丈，走，嗯，走，走，走。你们怀疑是鬼脚七杀害了你们的师傅？不错，我们有绝对的理由。是啊，在罗汉堂的时候，我早感觉他不对劲儿，老是一个人借故走开。终于我发现他在树上刻有记号。开始的时候我还是不明白，但是如今我才豁然开解啊。我们跟着他留下的记号寻去。才发现是离开少林寺的快捷方式。师弟，他们说的有一定的道理。我去把鬼脚七抓来，问个明白。慢着，你这样无凭无据的去找他，他会承认吗？我们可以跟他对证啊。对对对对，证据确凿。我不相信他不承认。嗯，我们别冲动。鬼脚七的武功，绝不是无为师弟的对手。嗯。我想，杀害无为师弟的应该另有其人。对，方丈所言极是，可谓擒贼先擒王。我们只有通过他，把那个凶手找出来，才是上上之策。但是，咱们如何才能把那个真凶引出来呢？呃，我们想办法，让鬼脚七不打自招。真幸运呐，有那么多空间等着我们洗呀、啊！洗得干干净净的，不愉快的事情通通忘掉了、哎。方丈已经查到谁是真凶了啊！啊，怎么早说早说啊！哎，不是，我不告诉你们。哎，这是方丈刚刚告诉我的，他和无相大师一起去查看师傅的尸首。他说师傅的指头变大了。呃、啊，这是什么意思啊？什么意思？这就证明师傅在临死之前用过少林绝学大力金刚指，把全身的力气全集中在手指上射了出去。那那又如何？哎，中了大力金刚指的人呢，当时没什么表现，但是过了几个时辰之后，中指的地方就会变成浅蓝色的。之后呢，查出谁身上有这种颜色，就证明他是凶手。但是，呃、凶手假如已经逃之夭夭了，抓他也抓不到了。不会的，因为他把咱们的衣服都给撕破了，证明啊，他还藏在寺里面，只是还没有动手而已。只要他自己不知道中了大力金刚指，就不会离开寺里面，让人怀疑的。嗯，这是天网恢恢，疏而不漏。看来啊，无为大师的仇可以报了。是你，杀人凶手！无为大师不是我杀的，不打自招了吧？你猜错的话，鬼脚七肯定不会从这门走，要走也是走后门的。对，聪明，走走走走。杨三苏。两块，我你没事吧？呃，我还没死、啊。那当然了，不信你打一巴掌试试。打一巴掌？啊，呃，呃，呃，你干嘛打我？你不是要我打一巴掌试试吗？哎呀，我是要你自己打自己呀、啊
，世上哪有自己打自己的人呢？嘿，你当我是傻瓜？哎呀，哎呀，别别，哎呦，鬼找气呢？呃呃，他往他往那儿逃了。哎，飞鸿和世荣呢、哦？我们三个分头行动，不跟你说了，我去追啊！你不要着急。呃、哎哎哎，干什么？我去啊！哎呀，你还是在这里等着他们吧。哎，你打不过他的。嗯，我先去把他缠住，然后飞鸿和世荣马上就会赶到。你告诉他们，呃、让他们来接应我。呃，啊，好，就这样，好。呃、鬼叫七，你往哪里跑？梁宽，就凭你也想把我留住？哼，不是留住，抓住你。不自量力。嗯。你最大的弱点就是懦弱，只要你记住，勇者无惧，每战皆全力以赴，必有意想不到的收获。师傅，我来问你，你为什么要杀害无为师兄？你为什么要去藏经阁偷秘籍？我来到少林，本来就是为了偷学武功的。若不是黄飞鸿，我本可以名正言顺的到藏经阁偷学武功秘籍。若不是无为坏我好事，我就不用送他上黄泉路。就凭你的武功，怎么会是无为师兄的对手？要骗他有何难？只要趁他不注意，捅他一刀，就这样，一命呜呼了。你可真卑鄙！卑鄙又怎么样？你们能奈我何？其实杀害无为师傅的人不是你，你对少林寺的一切了如指掌，为什么还在树林里留下记号？对，你一定是勾结外人。你说他是谁？你信也好，不信也好，一人做事一人当。好，逆徒。我现在就要清理门户，为死去的无为师兄报仇。来吧，师傅，不必了。耶！李靖。高强，怎么会栽在鬼脚七手中呢？不可能的！哎，哎呀，哎呀，你们干什么？想来证明一件事情，有一种东西叫攻其不备，对，还有一种东西叫暗里偷袭。
，师傅宅心仁厚，跟鬼小七并没有过节。鬼小七干嘛要置师傅于死地呢？哎，但这是事实。鬼小七在跳碧水潭之前，不是招认了吗？我觉得其中还有隐情。嗯、哎呀，飞鸿，不要乱猜了。你是不是想替鬼小七翻案呢？我只是在想，如果鬼小七不是杀师傅的真凶的话，那师傅不是死得很冤了吗？哎呀，不要想的太多了。方丈不是说过，一报还一报，一命还一命。事情到了这个地步，已经是一个了结了。是啊，哎，师傅遇害的事，我们要不要通知他的家人呢？啊，不必了。千百万已经死了，师傅已经立地成佛，五位都放下了，我们干嘛还这么执着呢？嗯嗯，我好难懂啊，好深奥啊。阿、嗯、弥、哦、陀佛。我来问你，你明白少林寺为何要奉行禅武双修吗？为什么我们少林武功每天要修禅？这是因为武术是一种搏杀的东西，本身有很大的霸气，如果用之不当，会招惹是非，而坐禅能使人心柔化。磨掉武功的霸气，修行不必着意于某种法门，培养一颗笃定踏实的平常心更为重要。所谓佛法三千，皆可成佛，取胜之道亦当如此。只要你谨记“以退为进，以无为有，以空为乐，以众为我”这十六个字，你将会受用无穷的。武德有良师，苦横出高手，习武先挨打，笑颜迎人欺。宁可受人打，绝不先打人。实际做歹事，辜负先师心。上德不上利，利虽足伤人。难使人心服，习武先习德。参禅共金佛，才是少林人。你们就要下山了，方丈很想知道你们在少林寺学了什么。现在，你们就演示一下你们所学。是。全是干粮，哎呦，真难受！哎，总算有机会吃一顿热一点的饭菜啦、哎。室友说的没错啊，没错、哎，总算可以好好休息一下了。不知道这环境怎么样？嗯，他是吃，我是拉。你们都知道，我是一个受过文明教育的人，这几天都是在荒郊野地大小便，真不习惯。哎、对呀、啊，你是一个文明人，呃，说什么学成之后就要戴顶帽子啊、哎？这是西方国家的一个传统习惯。学成之后呢，都要戴那么一顶帽子、啊嗯哦。哎，那你们为什么戴黑帽子？我去戴绿帽子啊？呃，呃啊，那是因为你的女朋友比较漂亮，所以要戴绿色的帽子。哦哦、原来这样子啊！对对对对对，吵了吵了,了,了，别吵了，赶快进去。好好好好好好好，哎，走走走走走，哎。大家好，大家好，大家别吵了，别吵了，大家好，哎，可别吓着村民了，偏僻。也不见外来人，我们还是老实点吧。哎，不用怕，我们是少林的嘛，少林弟子名满天下，大家怎么会怕我们呢？
呃、嗯，他们知道我们是少林弟子，一定会热情款待的。嗯、有那么夸张吗？呃，不信啊，来。呃呃，大叔啊,啊，呃，今天晚上有没有住宿的地方啊？我们是少林寺来的。啊，呃，我不知道，我不知道。呃、我哎，怎么了？少林寺的，少林寺，少林寺，少林寺，少林寺。少林寺。难道这边不欢迎少林，只欢迎武当？哎，别吵了。赶快找个地方坐下来吧。嗯嗯，哎，那边好像是吃饭的地方。啊，啊吃饭的地方，太好了，太好了，先去吧。走走走走走走。哎，过去过去，来给我来给我，帮我拿着。哎，哎呦，累死我了。好嘞。哎呀，累死我了。为什么那些村民听到我们是少林弟子就那么害怕呢？哎呀，不用管他了，每个村有每个村的规矩。嗯，先叫点吃的吧。老板，老板，来了，老板。老板，哎，今儿客官要吃点什么？呃，什么红烧肉、白切鸡什么的，什么大鱼虾虾。哎，是是。我今天我这只有馒头、清茶。啊啊！不会吧？有，又是干粮。哎，就将就的。哎呀，十个馒头，四碗清茶吧。哎，好好好。哎，老板，啊，我想给你打听个事儿，这里哪里有投诉的地方啊？哎，对对对对对。你们千万别住在这儿。啊啊？为什么？哎，总而言之啊，这里不是久留的地方。你们吃完这顿，赶紧走吧。嗯嗯，怎么回事儿？怎么回事儿？这就奇怪了。我憋不住了。怎么了？干嘛？我憋不住了。哦，我要去茅厕。哎。哟。哎呀。哎，狗大哥，你知道 WC 在哪儿吗？你说呀，你说呀，你你说不说？你说说，你你说呀。呃，大哥，你知不知道 WC 在哪儿啊？什么东西？呃，就是茅厕。哎呀，茅厕就是茅厕嘛。后面后面后面后面。呃呃，谢谢啊。哎呀，哎呀。哎哎哎哎，茅茅茅茅厕在哪里啊？后面后面。啊啊啊，在这儿。哎呀。谁走开！啊！怎么回事？你有什么想不开的点？哎，快快快，快快快快！哎，好！救命啊！爹，让我死了算了。女儿啊，死了也不能解决什么问题啊！阿牛已经找人去帮忙了，爹绝不会让你嫁给那个恶贼的。哎，大伯，你们把事情跟我们说一下。大叔，你的女儿为什么要寻短见啊？实不相瞒，三个月前，这附近聚集了一帮山贼，大家结社，无恶不作呀。我们牛家村的村民只有苦忍，没想到他们还不放过我们。那山寨的头目要抓我的女儿去做压寨夫人呐。那你报官不就行了？对啊，这山寨的头目可不是等闲之辈啊。自称是少林弟子，连官家都怕他们呐。少少林弟子。怪不得我们刚才进村说自己少林弟子，少林弟子，少林弟子，大叔别怕别怕别怕，我们四个我们四个是正宗的正宗少林弟子，绝不会跟那些山贼是同党的。是啊。哎，别闹！少林弟子一向是出教扶弱、正直不阿，怎么会混入山贼呢？这帮少林弟子一定是假的。大事不妙了！小花爹，快把小花藏起来呀、啊！村长，到底怎么回事、啊哎、呀？那帮恶贼又进村了！啊！大、啊、壮，驾，驾，驾，驾，驾，驾，办呢？你看这这这。咦，二位大爷，你你们这是？我们站住说了，明天早上便娶你女儿。明天这太快了，呃，求你们推迟两天，让我好好准备准备呀、啊。拿你女儿推三推四的，走，走，起来抬身，宰了这帮小坏蛋，让他看看谁是真的少林弟子。哎，呦，还等什么？动手啊！哎，不行啊，哎，你们别轻举妄动，冷静一点，行不行？哎，明天早上。
子，见你女儿，否则血洗牛家村！血洗牛家村！村长，这可怎么办呢？哎呀，我们怎么这么倒霉呀！天，我不要嫁给山贼，你救救我吧！我还是算了。飞鸿。刚才为什么不让我们动手啊？啊，对呀、啊，山贼只有两个，我们四个，一人一拳把他打得稀巴烂啊！对啊，只要一动手，就会打草惊蛇。那帮山贼肯定会等我们走了之后，血洗牛家村，我怕害了村民啊！这不行啊！对，成一世英雄很容易，我们的目的就是把山贼一网打尽。嗯，哎，大叔，放心吧。我一定会保护好你的女儿的、嗯。你们的心意我领了，可是这帮山贼凶残无比，你们只是四位少年呢。大叔，我明白了，你是怀疑我们的身手，我们现在就给你露一手。哼、嗯！哎呀！哎呀！小孩子，这能有什么用啊？哎好舒服，好舒服，太好了！我原以为阿牛找的帮手啊，赶不及回来。现在有四位少年英雄出手相助，我的想法有救了。自古英雄出手如少年。幸亏你肯出手相助，对付山贼，这次小花有救了。我真不知道怎么感谢你，啊，黄师傅。阿牛，不要客气，你也曾经帮过我的忙啊。那算什么？上次黄师傅上山去采药，我只不过是做了个领路人而已。萍水相逢即是朋友，朋友有难，我怎么能袖手旁观呢？况且这帮山贼胆敢冒我少林之名，作恶多端，我早就想惩戒他们了。好了，阿牛，早点睡吧，明天还要赶路呢。哎，黄师傅，你也早点休息啊。嗯。山贼人多势众，只可智取，不可力敌，所以我们先把寨主和手下们分开，请君入瓮，先把寨主引进新房，只剩他一个人的时候，再来一个瓮中捉鳖。这个我也知道，但是我,我为什么要办新娘啊？啊，对对对对，为什么你们办轿夫，我要办那个大金姐啊？对啊，哎，我们现在是为民除害，哪有分你们我们的？亚瑟苏、世荣，我看你们古道热肠，一脸正气。难道你们对付山贼一点点牺牲都不可以吗？哎，啊、就是，飞鸿说的太对了，你们两个可是少年英雄啊！杨坤，你少给我来这套，你们两个可骗不了我。嗯，世荣的话没错，不如这样，咱们来石头剪子布，输了就办那个新娘和大金姐。好啊，好啊，好来来、呃、来来来，石头剪子布，一二三，石头剪子布。恭喜恭喜恭喜！承让承让承让承让！干杯干杯<笑>你们两个守在这儿。是。哎呀，恭喜老大，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭你你谁呀你？哎呀，你看我这个样子就知道是大金姐了。哎，寨主，你这次来我们村娶小花，当然是我们牛家村的一大喜事啦。哎，我们怎么能草率呢？所以啊，要把礼仪做全。对对对对啊，什么见鬼的礼仪！这套老子不懂。啊，寨主啊，别生气。所以让我这个大金姐来教你。首先啊，要踢教门，接新娘、啊，然后到祠堂拜堂，洞房花烛夜的时候保你满意。老大是这样的，这样的老大没错。那好，老子今儿就来个明媒正娶啊！啊！啊！太喜人了！
。太漂亮了！天地，二拜高堂，哎，夫妻对半。啊，哎，你们都夫妻对拜过，以后就是夫妻了，知道吗？啊、那这下我们就开入洞房了吧？哎，还不可以，这个新娘子要回洞房准备一下，你和兄弟们到那边庆祝一下吗？怎还要等啊？哎，反正都是你的新娘子，你还怕她跑不成啊？哎，那些兄弟啊，跟你出生入死，你该跟他们把酒言欢呢、啊，是不是？<笑>那好，呃，那我就先陪我的兄弟们喝酒啊。对呀、啊，呃呃，赶快去吧啊。小宝贝儿，你呀、啊，先在房间里等我一会儿，我一会儿就来啊。让我去跟他们喝酒去了啊。走、嗯、走，喝酒。<笑>哎呀，小兄弟，我真的很担心，要是拆穿了怎么办呢？哎，放心，嗨，你放心吧，我们几个已经商量好了，嗯、不会出错的。对对对，大叔，呃、你就放心吧。呃，你们小心点啊。哎，放心吧。心吧来，走。怎么样？能不能行、啊啊？我没事，你赶快救小花吧，要不来不及了。好，你在这里休息一下，回头我叫人来救。进来。洞房花烛夜了，又惊又喜吧？费红啊，你别捉弄人家了。你也是个男人，怎么能跟男人洞房呢？哎，放心吧，亚擦索在外面的酒里面都放了巴豆了。巴豆啊，哎，是不是吃了会拉肚子的巴豆啊？哎，现在放心了吧？只要他们喝了那些酒啊，就会拉得昏天暗地。你还怕什么呢？哎、我们一点力气都不费就能够。把他们一网打尽，这可、个、真是妙计哎！是啊，这才叫做斗智不斗力嘛、嗯。我这个大琴姐也该出去露露面，使劲让他们喝酒。我先出去了。他们喝成这个样子，人这怎么办呢？来来，继续继续。哎，喝喝好酒啊！来来来，你来敬敬碗，敬敬碗。哇，喝喝喝，寨主好能喝啊！啊啊！来，寨主，喝啊！哎，你给我倒这么满干什么？啊！寨主啊，这碗呢是女家敬你的。啊，你这碗是敬我的。寨主，你娶了我们的小花吗？所以啊，我们以后就是一家人了，你就是我们村的姑爷了。嗯，以后我们牛家村如果被人欺负，那就请寨主帮忙啊。那我们牛家村以后就过上快乐幸福的生活了，天下太平。哎呀，这次是托寨主的红福啦。哎，这碗酒呢，就算我敬你的啊，寨主啊。啊，好，来来来来，兄弟们。给你满，人家这么给我们面子，我们不能不领情吧？啊，来干了！来来来来，哎，寨主，干嘛不干呢？啊，这碗酒呢，是我用来借花献佛的。今天你表现不错，老子很满意啊！啊，这碗酒我会敬你。啊，嗯嗯，这这我不能喝，我不能喝的。你。不给我面子！呃、啊啊啊，不是、啊啊，我不能喝。啊，啊兄弟们，别说了，我喝。啊
阿弥陀佛，又解决一个，绑起来，绑起来，啊，又是我，绑起来，呵呵呵，我，哇，我，我，呃，差不多了，我呀，不能让你们嫂子久等，是不是？我先走了，哎，对对对对，不能辜负了这个良宵啊，说得好，你们呢？啊，呃，你们呢？继续喝。啊，喝醉了菜啊！我走了啊，大哥走好，走了。不许走，不许去，不走。呃，哎，不能进，不能进。怎么又是你啊？我今天我进洞房，关你什么事儿？闪开！不可以进的，进洞房有很多规矩的，如果不按照规矩去，不吉利的。废话，我又不是第一次进洞房。我告诉你啊。我可是个老手啊,啊！别在这碍手碍脚的，滚！不能进，不能进！八道房租了。哎呀！呀！嗨！呀！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！哎，老大在里面风流快活，可叫我们两个人在这里挨冻。哎，好了好了，别啰嗦，别啰嗦了。等老大干完了，说不定给我们兄弟俩乐一乐呢。来来来来来，你们真是太无耻了。敬你一杯酒，哦，来来，咱俩喝一杯。啊啊啊啊你你你怎么会有空间？你你擒够没有啊？你你怎么是个男的？啊！你,你这个臭小子往哪儿跑？哎呦！哎呦！我的肚子！哎呦！你怎么跑到男猫册里头了？我也不知道。哎呦！寨主可不是冒牌货，这个寨主的功夫也不简单，使的是少林功夫
你是谁呀、啊？我是梁宽呐。你是阿宽？那你呢？啊、你我是魏红啊。啊！哎，你们两父子怎么打起来了？哎呀，好险，好险！是啊，是啊，我们差一点两父子自相残杀呀、啊。哎，魏红，你们，你们怎么打扮成这个样子？不难不准啊。爹，爹，说来话长，回去再跟你慢慢说吧。哎哎哎！哎，飞红。原来这个债主啊是个冒牌货，武功差得很。我一掌打过去，他整个人就贴在门上了。哎，黄师傅，你怎么也回到这个地方来啊？哦，我是他们请来对付这帮山贼的。哦，哦，爹，原来他们请的武林高手就是你啊啊！不过没想到你们四个少年英雄出手帮忙，至擒山贼，看来我这次算是白来了。哎，飞鸿，你的武功可是大有长进呐、啊！哎呀，爹，连爹都差点败在你的手里。宝芝林，将来就要靠你们的了，啊！我们去找老师吧。老师，老师，老师，老师，我们。Congratulate on your happy marriage. 怎么回事啊？怎么会突然问这么多的生词啊？老师，祝你新婚快乐！<笑>你们这些鬼精灵啊！<笑>那媳妇的英文怎么说呀？纳<笑>兰伯伯，你也取笑我啊？纳<笑>兰伯伯，先吃点东西吧。哎，好好好。行行行，真是个善解人意的好媳妇啊！哎呀，把你娶进门，真是我们纳兰家的福气呀、啊！愧不敢当。咱们言归正传，呃，婚礼呢，你们都想请什么亲戚朋友啊？啊，这个我主婚人又是谁呢？聘礼方面，你们还有什么要求啊？真是太不好意思了，我对这个真的一窍不通啊！哦，你看我一高兴就糊涂了。<笑>对了，你刚从英国回来，对这些礼节不太明白。呃，对了，我应该找黄师傅好好谈谈。哎，对呀，我在广州城也只有他一家亲戚。哎呀，可黄师傅出去办事到现在还没有回来啊。哦，那也只有等他回来再商量商量。呃，也好。<笑>这么晚还不关门呐？是不是赚了好多钱啊？男女赚得多啊，还嫁了一个金龟婿，看你气色那么好，真是人逢喜事精神爽啊！那你也可以找一个啊。哎，现在的好男人都已经结了婚了，哪儿找去啊？不会啊，于是也挺不错的嘛。我已经跟你说了多少遍了，我跟他是绝对不可能的。他这个人呐、啊，又蠢又笨的。老板娘，我收到一封信，好像是黄琴寄来的。啊，啊，老板娘，我先去送货了啊。我走了、啊。我说的没错吧？你这个人呢，太挑剔了。我帮你看吧。嗯。信上怎么说的？秦英说他过几天就回来了。那太好了，那他可以回来帮你筹备婚礼了。啊，是啊。你怎么了？刚才还高高兴兴的。怎么了？不说话了？没有啊，我在想，齐英才离开一个月，回来我就要结婚了，不知道他会有什么反应啊？肯定会大吃一惊，但是又找不出反对的理由。他不会不开心吧？你长这么好一个男人，他怎么会不开心呢？哎呀，我刚才约好了陈老板量尺寸的，我先过去，你帮我看一下店啊。
这中国人呢，就应该穿长袍，女人就应该穿旗袍，这样才好看。如果中国人都穿上洋服的话，那就会不伦不类，知道吗？你穿洋装哎，是啊，这是我有生以来第一次穿洋服，显得有点不太自然是吧？不会啊，挺好看的。哎，想不到你穿上中国的旗袍也这样漂亮，是吗？是啊，谢谢。本来还以为我一个人自己回广州呢。现在有你们四个陪着，这一路上真不知道有多开心呢、啊。一路上你也教了我们不少的江湖经验，我们也受益匪浅呐、啊。哎，对对对,对,对，你们也跟我说了不少的少林趣事啊。其实我也是受益匪浅了啊。哎，爹，咱们现在离广州城不远了，是不是还要赶路啊？啊，不会吧？不会吧？还要赶路啊？不会吧？我已经饥肠辘辘了。天这么黑，我们赶夜路不好吧？是啊，你们四个小鬼头啊。好吧，那我们今晚就在这住宿，明天早上回广州。哦，太好了，太好了！谢谢。谢谢。老板，哎，有没有上房啊？这段时间不行啊，总算是受益匪浅呐。嗯，那是。哎，我们这次算真真正正的少林弟子了。我真想我爹，不知道广州城有什么变化。嗯，卖木梳喽。嗯，胭脂花粉。买木梳了，哎，你们等一下，我去买点东西啊。哎，那都是女孩子的东西，你买来干什么？哎呦，就是啊，我买来送给小倩的嘛。胭脂花粉。哎哎，不会吧？买木梳了。哎，你先。呃呃，我先我先我先。胭脂花粉，哎，木梳要不要？哎，哎，哎，这个不错。这个不错的，你看看。哎，这个好看。哎，对对对对对对对对对！哎，哎呀，这把送给他正好。这个是我选的，你干嘛抢？哎呀，我买了送给小倩，你买了送给谁啊？嗯嗯，哦，我送给十三姨啊。哎，十三姨又不是你的女朋友，你不要太羡慕我了。等你有了女朋友再买吧。这把我要了，多少钱啊？一文。哇，一文钱这么便宜啊？嗯。哦，这么便宜啊？啊，谢谢啊。抽居。将军，这，飞鸿啊，你是怎么搞的？怎么总是心神不定的呢？是不是心里面在惦记着谁呀？嗯，没有啊，没有。你该不是在想要不要买一把好看的木梳来送给谁吧？嗯，我没有要买东西送给谁啊。这。那你为什么举棋不定呢？没有啊，你看，如果下马的话，你就有机可乘；如果下士的话，那我就损兵折将。哎，想不到我黄青的儿子居然如此窝囊。嗯，什么？难道不对吗？这男子汉大丈夫，绝不能游而不决，决而不行。这下棋啊，跟感情是一样的。啊，我明白了。嗯，飞鸿啊。我想，门口那个卖木梳的小女孩，应该不会走得太远吧？哦，那我适配一下。飞鸿这孩子，真的是长大了。
大家不要闹了，阿宽世荣，赶快回家吧，家人还等着你们。哎哎哎哎，记者看我。哎呀，我们走了，走了，记者了，走，爹走吧。哎呀，走了。杨彩素，你怎么不回家？他们都有家，我没有家。啊，这样吧，我带你先去客栈。你在广州虽然没有亲人，以后常来我们这玩，知道吗？爹，嗯，那我先带牙擦苏去客栈。好，早去早回啊。我的力气都没有了，我太不孝顺了，留你一个人在这干活。不过，您放心吧，我以后都不会离开您了，我会帮您打理周档的，不让您那么辛苦了。哎呀，你说什么呢？爹怎么听不懂你的意思啊？您刚才连抱我的力气都没有了。哎呀，我昨天晚上打了一整夜的麻将啊。哎呀，怪不得呢，怪不得您力不从心了呢。那当然了。呃，你看老爸精神着呢，还可以好好干几年呢。嗯，你辛辛苦苦在少林学武，怎么还想跟你老爸学卖肉呢？哎，真是没出息！我刚才是误会您了。你的孝心呐，老爸也知道。男儿志在四方，嗯啊，练了一身好武功，那不是浪费了吗？儿子，我告诉你啊，你要为林家争点功名，嗯，考个武状元回来。也可以光宗耀祖，<笑>哎，我的宝贝儿子，爹，您放心吧，我一定考个武举人回来。什么？哎，但是我跟你说的是武状元，你怎么说是武举人呢？哎呀，爹啊，考武状元实在是太难了，我怕我不行，考个武举人足可以光大门楣了。此行没改，此行没改，是不是？哎，还想偷懒？啊，想办法躲过去是不是？你这是跟您学的吗？哎，好了好了好了，呃，不说几年了啊，呃，你学业有成啊，老爹今天也亲自给你庆贺庆贺啊，煮一道你最爱吃的红烧肉。哎呀，太好了，爹，您知道吗？我在少林寺这段日子啊，日思夜想了，就是这道菜啊。<笑>儿子，这没问题，<笑>老爹给你烧红烧肉。哎，香的香的香的香的香的呀！来拿。爹，娘，我回来了。爹，怎么没人呢？嗯，哎，不是告诉过他们我今天要回来的吗？哎，开张！这这这这这这这这这这这，爹，怎么是你呀、啊？当然是我了，没事吧？你小子还挺有劲儿的，相公啊，你也真是的。宽儿刚回来，无缘无故的就试他的武功。哎，爹，你刚才试的是我的武功啊？当然了，差点啊，还被你给打伤了。得得得，我刚才只用了两成功力，所以宽儿才可以有机可乘的。难道少林拳法一定比梁家拳厉害呀、啊？什么两成功力啊？你刚才明明是用尽全力。我。哎，娘，别说了，我的武功当然不如我爹了。虽然我刚才攻其不备，不过你可以全身而退，那证明你这一次在少林寺学习的武功是没有白费啊！啊，这全靠爹送我去少林寺，我才能学到上乘的武功嘛。哎、啊，你这什么意思呀、啊？啊，难道说少林寺的武功就是上流的，梁家拳的武功就是下三流吗？哼，我告诉你。啊，什么话咱们都说在前面。虽然你们少林寺的武功是上乘的，不错的，但我们梁家拳那也是天下无敌、举世无双的啊！我告诉你说，你绝不能把梁家拳给我荒废掉。爹，你放心吧，我现在正想把少林拳和梁家拳融合在一起，我要创一门少林梁家拳。
，啊，有志气啊，不过这名字得改一改。改什么啊？嗯，我看就叫《梁家少林拳》吧，这名字好听啊。啊，老爷，你老是教训儿子，快儿刚回来，一定累了，咱们先吃饭吧。好。哎，玉珍啊，你去摆酒席啊、哎，拿点那个酒菜，我跟儿子边吃边聊啊。你先坐着啊。哎，爹，你让我喝酒啊？那当然了，你现在是大人了啊。哎，开粥。哎，小子，哎，你好，你好，你好，你好。张大叔，哎，你好。齐英怎么还不回来呀？十三姨，哎呀，回来了！十三姨，啊，是你呀？想我吧？你说呢？我也想你。啊啊啊！太不好意思了，纳兰师伯，快请进吧。好好好好，谢谢。快坐快坐，我给你们沏茶去啊！哎哎，不用了不用了。啊？啊，怪不得说一日不见如隔三秋呢。康儿刚回来，行李一放就赶紧赶来看你了。真的吗？可不是嘛，我都走了一个多月了，要是再不来看你，你都恨死我了。你把我当小气鬼啦？康儿，不会的，我早就跟你说过，我这个未来的儿媳妇啊，大方得体。你能娶这么好的姑娘，那是前世修来的福分啊。我知道，所以我说过了，我一定好好对他。这是你说的啊！如果将来你欺负我的话，我就找纳兰世伯主持公道。好，我这个人呐、啊，帮理不帮亲，我帮你，不帮他。啊、听见了吧？不准你欺负我，知道吗？不会的。<笑>让你欺负我怎么办？你打我呀！黄师傅好啊！黄师傅好！黄师傅好！黄师傅好！好好好。哎，黄师傅啊，最近我的腰不大好，哦、有空您给我看一看。康儿已经回来了，现在就等黄师傅这个证婚人回来，我们就开始着手准备婚礼了。<笑>爹，你想找黄金英做主婚人啊？对啊，黄师傅是十三姨的亲戚，为人又德高望重，他是最合适的人选了。啊？怎么了？你不赞成啊？呃，没有。我求之不得呢。<笑>一派小宗师模样，十三姨，我回来了。哎，哟，<笑>黄师傅，说曹操，曹操到，你回来的正是时候啊。纳兰先生，您光临我宝芝林，不知有何要事啊？一件大喜事。什么大喜事啊？黄师傅，我跟十三姨决定要结婚了，所以。先请你做我们的主婚人。啊，黄师傅，你是十三姨在广州城最亲近的人，这门婚事，你不会反对吧？啊，啊，啊，怎么会呢？只要十三姨开心，怎么着都成啊。十三姨，纳兰公子，我祝福你们。谢谢，黄师傅。没想到，我成了你的十三姨丈。啊，是啊，是啊。黄师傅，我和十三姨决定要结婚了，所以想请你做我们的主婚人。我才不管呢，我心里头开心，我就要说出来，我就要让他们听听，相公送给我帽子怎么了？可是，终究有一天，有一个先去了，留下的那个多伤心呐、啊！俗话讲。
无怨，不成夫妻矣。可我更加相信，时事修来同船渡，百事修来共枕眠。阿贤。能够跟你结为夫妻，我这一生是无怨无悔的呢。只要十三姨开心，怎么着都成了。十三姨，纳兰公子，我祝福你们。